Pemirsa Majelis Ulama Indonesia menyayangkan sikap masyarakat di beberapa daerah yang menolak pemakaman jenazah penderita COVID-19. Lalu bagaimana sosialisasi yang perlu dilakukan agar hal ini tidak terjadi lagi? Kita sudah tersambung melalui Skype bersama dengan Asrorun Niam Soleh, Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Assalamualaikum Pak Niam, selamat sore. Kami ingin langsung saja bicara soal kita lihat bahwa banyak sekali Um, jenazah yang ditolak untuk dimakamkan di pemakaman umum ataupun di pemakaman milik tanah Pemprov daerah setempat salah satunya di Goa Sulawesi yang baru saja tadi kami tayangkan um, menurut Anda bagaimana Anda menanggapi bahwa masih banyaknya kabar penolakan warga atas pemakaman jenazah korban corona ini di daerah mereka apakah empati sudah hilang karena COVID-19 ini uh, saya kira kita juga harus memahami utuh mengenai e, latar belakang mengenai penolakan itu ya. E, yang pasti itu persoalan e, ketidakfahaman, kekhawatiran akan tertular e, wabah tetapi tidak disertai dengan pemahaman yang utuh mengenai hal-hal yang terkait dengan COVID-19 dan juga penanganannya. Nah, e, solusinya adalah dengan cara memberikan pemahaman yang utuh kepada masyarakat e, agar tidak muncul terus kekhawatiran tetapi tidak disertai dengan pemahaman dan juga pengetahuan yang memadai. Nah, yang perlu disampaikan kepada e, sebagian masyarakat ini, yang pertama, e, wabah ini e, adalah satu kondisi abnormal, kondisi yang harus e, kita lihat sebagai e, musibah kita bersama. Bukan hanya kepada orang yang terkena saja, tetapi kepada orang yang sehat punya tanggung jawab untuk pertama menjaga kesehatan, kedua berempati, kemudian yang ketiga juga memutus rantai e, penyebaran. Nah, yang perlu disampaikan terkait dengan e, saudara kita yang kebetulan tertimpa musibah dan kemudian wafat karena COVID-19 ini e, di mata Allah Subhanahu wa taala ini adalah orang yang mulia memiliki kedudukan secara fikih sebagai syahid akhirat. Artinya kematian karena wabah COVID ini Justru mengantarkan si orang yang terkena memperoleh kehormatan dan juga kemuliaan sebagai syahid akhirat, dosanya diampuni, dan masuk surga begoi rehisab. Itu secara syari. Tetapi dalam konteks hukuk adami, hak-hak jenazah harus tetap dipenuhi. Hak untuk dimandikan, hak untuk dikafani, hak untuk disolatkan, dan juga hak untuk dikuburkan. Begitu jenazah wafat, ini sudah tuntas dia tidak memperoleh pembebanan hukum. Nah, yang punya kewajiban untuk memenuhi hak jenazah itu siapa? Orang yang hidup. Kita semua secara perwakilan, karena hukumnya fardu kifayah. Jika jenazah tidak ditunaikan haknya, maka kita secara kolektif menanggung dosanya. Saya kira itu yang pertama harus dipahami. Kemudian yang kedua, proses penanganan atau tajhizul janais bagi orang yang terkena COVID-19 itu sudah ditangani sedemikian rupa sesuai dengan protokol kesehatan. Nah, kekhawatiran untuk tertular jangan sampai kemudian menggelapkan mata untuk yang pertama tidak menunaikan kewajiban janazah, kita terhadap jenazah, kemudian yang kedua aktivitas dan kekhawatiran kita menyebabkan tambah sedihnya keluarga yang ditinggalkan. Keluarga yang ditinggalkan sudah ditinggal wafat, dia bersedih, Kemudian dia tidak bisa memberikan penghormatan sebagaimana kondisi normal karena harus mengikuti protokol kesehatan. Jangan sampai kemudian ditambah beban dengan 
aktivitas kita akibat kekhawatiran penularan tetapi kemudian merugikan orang lain dan bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, ini eh, yang penting untuk disampaikan kepada masyarakat. Hal yang berikutnya, eh, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia secara khusus memberikan perhatian terkait dengan tadi Hizul Janais ini. Makanya salah satu di antara tiga fatwa uh, Majelis Ulama Indonesia terkait dengan COVID-19 ini adalah soal pedoman pengurusan jenazah bagi orang yang terinfeksi COVID-19. Ada langkah-langkah. Yang pertama setelah ada penegasan tadi bahwa uh, orang yang wafat karena COVID-19 dan juga wabah sejenis ini sebagai uh, syahid akhirat. Hari man mata fitoun fawasyahid. Barang siapa yang mati karena wabah, dia secara syar'i dihukumi sebagai syahid. Artinya, dia memperoleh kemuliaan. Jangan sampai aktivitas kita karena kekhawatiran justru merendahkan diri kita. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, karena dia eh, tetap secara hukum adami eh, memperoleh Hak-haknya yang harus ditunaikan Maka ada langkah-langkah yang harus ditempuh Untuk kepentingan apa? Kepentingan dua hal sekaligus Yang pertama memastikan hak-hak keagamaan Kemudian yang kedua memastikan aspek keselamatan Bagi orang yang mengurusi jenazah Yang pertama pada Baik. aspek memandikannya Begitu wafat dilakukan proses pensucian dari najis Uh, tanpa harus melepas pakaian Jika dimungkinkan untuk dilepas Ini boleh Tetapi kalau toh tidak dilepas juga dimungkinkan Kemudian dilakukan proses pemandian Dengan cara mengucurkan air ke seluruh tubuh Jika itu secara teknis Tidak dimungkinkan Atas dasar pertimbangan ahli Yang memiliki kompetensi dan juga kredibilitas Maka bisa diganti dengan cara ditayamumkan Secara syar'i itu dibenarkan Nah, dalam kondisi tidak mungkin dimandikan Tidak mungkin ditayamumkan Maka secara syar'i pun atas dasar tururuh syar'i ya, Ini dimungkinkan untuk langsung dikafani Proses Baik. pengafanannya pun Di dalam protokol kesehatan juga disebutkan Setelah memenuhi standar syar'i Juga harus mempertimbangkan aspek keselamatan Ditempatkan Baik. di plastik yang tidak tembus uh, air Setelah itu dimasukkan peti Dilakukan proses disinfeksi uh, Setelah itu disolatkan Dan kemudian dimakamkan Baik, nah, Pak Niam, ma maaf saya potong lagi secara syar'i Baik, dan saya... secara medis tidak menularkan Oke, okay. baik Kita sudah menangkap poinnya Sebenarnya memang saat ini juga para medis sudah menguburkannya yes. Atau memakamkan para jenazah ini Dengan aturan-aturan yang memang sudah dibuat Dan juga sudah dikeluarkan oleh MUI juga sebenarnya Nah kalau kita bicara soal regulasinya MUI kan sudah mengeluarkan juga fatwa nomor 18 ya Tahun 2020 ini tentang tata cara pemakaman jenazah Nah ini kalau kita bicara soal ini, saya mau langsung saja sosialisasinya seperti apa ke depannya Agar tidak ada lagi penolakan pemakaman oleh masyarakat ini Singkat saja Pak, ya. bagaimana sinerginya MUI kemudian juga dengan ulama di daerah dan juga kementerian agama Ya, uh, MUI sudah memberikan solusi keagamaan dan ini wujud kontribusi uh, ulama di Majelis Ulama Indonesia Di dalam melakukan penanganan dan juga penanggulangan COVID-19. Salah satunya adalah soal tajizul janais. E, secara internal, Majelis Ulama Indonesia setelah menetapkan fatwa ini, kemudian melakukan rapat koordinasi nasional yang diikuti oleh seluruh pimpinan MUI Provinsi se-Indonesia. Salah satu agendanya adalah sosialisasi fatwa-fatwa terkait dengan COVID-19 untuk bisa dijadikan pedoman dan juga panduan bagi masyarakat. Nah, langkah yang kedua, perlu ada eh, edukasi dan juga sosialisasi secara efektif dari seluruh elemen masyarakat. Toolsnya sudah disiapkan oleh Komisi Fatwa. Ini loh eh, materi KIE-nya di dalam perspektif keagamaan yang memiliki instrumen hingga ke bawah, ayo kita bersama-sama. Kementerian Agama yang punya instrumen dari pusat sampai di tingkat desa Baik. Ini dioptimalkan 
Okay. Jangan sampai kemudian ini terkesan hanya satu lembaga yang memiliki etos begitu kencang Sementara yang lain menunggu tidak berbuat atau setidaknya Baik. belum optimal Disinilah okay. pentingnya sinergi Termasuk juga uh, kontribusi uh, elemen-elemen masyarakat di dalam disiplin yang berbeda Ini bagian dari komitmen kita bersama untuk kepentingan melindungi bangsa ini dari uh, wabah COVID agar tidak terus meluas. Baik, Pak Nian terima kasih untuk informasinya. Demikian tadi pemirsa wawancara kami dengan Asroru Niam Soles, Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia.